கரெக்டாக கேட்கலாம் சரணி நோ பத்மினி தான் எப்பவுமே நான் பத்மினி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்பவுமே கிளாஸ் பத்மினி இது கூட சந்திக்கப்படுது இது என்னது பத்மினி உலகம் யாரெல்லாம் நம்புறீங்க இது உலகம்னு ரவுண்டு பட் ஆக்சுவலாக வந்து அவங்களுக்கு ஜாகிரஃபி கிளாஸ் தெரிஞ்சதால் கரெக்டாக என்ன பண்ணிட்டாங்க ஏர்த்தில் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஓகே இந்த ஏர்த்து எங்கேருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஏர்த்துன்னு வேணாம் ஏர்த்து ஏர்த்து உயிராக்கிறதுக்கான காரணம் யார் சன்னு தானே ஓகே அப்போ அந்த ஏர்த்து சன்னு எங்கேருந்து வந்திருக்குது சன்னுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது ஸ்டார் தானே ஸ்டாருக்கு ஸ்டார் நம்ம ஸ்டாருக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கணும் சன்னு பேர் வச்சாச்சு ஓகேயா இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்து வச்சுருந்தா இந்த கிளாஸோட மெயின் நேம் ஓகேயா எங்கேருந்து வந்ததுன்றத விட சில டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது எக்ஸாம்ஸ்லாம் அந்த டேர்ம்ஸ் தான் கேட்பாங்க அந்த டேர்ம்க்குலாம் உங்களுக்கு மீன் தெரிஞ்சாலே இந்த கிளாஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி நடத்தும் ஓகே ஓகே அதுக்கு முன்னாடி என்ன சப்ஜெக்ட் இது ஜியாகிரஃபி ஜியாகிரஃபிக்கு யூபிஎஸ்சியில் என்ன படித்தா போதும் லெவன்த்து டுவெல்த் படித்தா போதும் பட் நமக்கு வந்து லெவன்த் டுவெல்த் நாலேஜ் வந்து உடனே கிடைக்காது அதனால் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்கிற ஈச் அண்ட் சாப்டரை வந்து லைன் பை லைன் படித்து அதுக்கு மீனிங் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா ஜியாகிரஃபி ஓவர் ஃபஸ்ட்டு போர் ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து முன்னாடியே போயிட்டு முன்னாடியே போயிட்டு நைன்டீன் நைன்டீஸ் வரைக்கும் இருக்கிற ஜியாகிரஃபி எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரும் ஃபிலிம்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சுட்டாலே ஜியாகிரஃபி ஓவர் ஜியாகிரஃபி சப்ஜெக்ட்ன்றது ஸ்டாட்டிக் தான் மேக்ஸிமம் அதாவது சன்னா என்ன லேண்ட் எப்படி இருக்குது பிளைன்ஸு பிளாட்டியூ ஹியூமன் ஜியாகிரஃபி எல்லாமே ஸ்டா மோஸ்ட்லி ஸ்டாட்டிக் தான் அப்போ ஸ்டாட்டிக் சப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணிப்பாங்க அதிகமாக கொஷின்ஸ் எடுத்து எடுத்து நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அந்த கான்செப்ட் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே ஜாகிரஃபி கொஷின் முடிஞ்சு முடிச்சாச்சு மீனிங் பிடிச்சா இப்போது செல்ஃபாக படிக்கிறாங்க வச்சுக்கலாம் செல்ஃபாக படிக்கிறவங்க நான் ஜாகிரஃபி போஷன் முடிச்சுட்டா செக் பண்ணி எப்படி செக் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற எடுத்து கொஷின் எடுப்பாங்களே அந்த கான்செப்ட் எல்லாத்தையுமே படித்து முடிச்சிட்டாலே ஜாகிரஃபி முடிச்சாச்சு நடக்கும் அப்போ பன்ச் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் முடிச்சாலும் ஜாகிரஃபி முடிச்சாச்சு சாப்டர் வைஸ் முடிச்சாலும் என்ன பண்ணிடலாம் முடிச்சிடலாம் ஈஸியாக மார்க் வாங்குற ஒரு டாபிக் வந்து ஜாகிரஃபி தான் என்ன என்ன டாபிக் அது எப்படி பாலிட்டியும் ஸ்டாட்டிக்கோ ஜாகிரஃபின் அது ஸ்டாட்டிக் ஹிஸ்ட்ரியும் ஸ்டாட்டிக் இருக்கிறது தான் வரும் ஓகேவா அப்போ உன்னோட சோர்ஸ் புக் எது லெவன்த் டுவெல்த் தான் ஓகேவா நம்ம லெவன்த் டுவெல்த்தோட நெகட்டிவ் மிக மிகப்பெரிய நெகட்டிவ் என்னென்னா நம்மளோட ஜென்ரலாக என்சிஆர்டியோட பலம் எங்கே இருக்குன்னா அதோட எக்ஸ்ப்ளேஷன் தான் இருக்கும் அதோட எத் எந்த புக்கு பார்த்தா கூட என்சிஆர்டியில் இருக்கிற மாதிரி எக்ஸ்ப்ளேஷன் உங்களால் பார்க்க முடியாது நீங்கள் யூஜி போனாலும் சரி சமைச்சு இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்ப்ளேஷன் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஆனால் ஜாகிரஃபி புக்கில் மட்டும் அவங்க என்ன கிடையாதுன்னா எக்ஸ்ப்ளேஷன் கிடையாது லைன்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் லைனுக்கும் செகண்ட் லைனுக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரி தேவைப்படும் செகண்ட் லைனுக்கு தேர்ட் லைனுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரி தேவைப்படும் இந்த ஸ்டோரி தான் நம்மளுடைய மீனிங் பிடிச்சில இந்த டேர்மை சொல்லிட்டு டேர்மை சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டோமுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லிட்டுனா மீனிங் பிடிச்சின்னா கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை தானே படித்தோம் என்ன பண்ண முடியும் லெவன்த் புக்கை முடிச்சிட முடியும் ஓகே அப்போ லெவன்த் புக்குன்றது என்சிஆர்டில் இருக்க மிக மிக ட்ராப் பண்ணாது மீனிங் சுத்தமாக இருக்காது அப்போ உங்களுக்கு கிளாஸ் புரியலன்னா நீங்கள் என்சிஆர்டி புக்கை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியாது உங்களால் கண்டிப்பாக படிக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே பட் எந்த டாபிக் எக்ஸாம் வந்து வரும்னா என்சிஆர்டி புக்கில் என்ன டாபிக் இருக்குதோ அந்த டாப்பிக்கோட கான்செப்ட்ஸ் தான் எக்ஸாமுக்கு வரும் அந்த கான்செப்டோட கதை கேட்பாங்க இந்த கதை எங்கே இருக்கும் சிக்ஸ்த் புக்கில் இருக்காது டெத்தில் இருக்காது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கூகுளில் யூடியூப்பில் நான் நான் பண்ண போகிறேன் அதெல்லாம் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ யூனிவர்ஸில் முக்கியமான வார்த்தை வந்து ரெட் ஷிஃப்ட் சொல்லுவாங்க ரெட் ஷிஃப்ட்னு வார்த்தை இருக்குது மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட் வார்த்தை இருக்குது ஓகேவா வேறு என்ன சொல்லலாம் ப்ரோட்டோ ஸ்டார்னு வார்த்தை இருக்குது மெயின் ஸ்டார் பல்சேட்டிங் ஸ்டார் பேக்னெட்டார் வேறு சொல்லுங்க பார்க்க பற்றி ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு நல்லா யோசிங்க வேறு வந்து முக்கியமானது நெபுலா இந்த எல்லா வார்த்தையும் என்சிஆர்டில் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கான ஸ்டோரி இருக்காது ஓகேவா அப்போ அந்த ஸ்டோரியை வந்து நான் சொல்கிறேன் அங்கே சொல்கிறத விட உங்களுக்கு எப்படிலாம் புரிஞ்சுக்குதோ அது முடிஞ்சளவுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் ப்ரீஃபாக எழுதி வச்சுக்கிட்டு புக்கில் படிச்சு போது நிம்மீனிங் பிடிச்சிக்கிட்டு கொஷின் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டா ஜாகிரஃபி ஓகே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் எங்கே ஆரம்பிச்சோம் நம்ம இந்த ஸ்டாரு அப்புறம் பிளானட்டு இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு
கேலக்சி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகல கேலக்ஸி சைஸ் எதுனா கேலக்ஸினா கேலக்ஸிக்கும் கேலக்ஸி நடுவில் ஸ்பேஸ் நைட் இருக்குது வெளியே போயிட்டு இருக்குது இப்போ நடந்துகிட்டே இருக்குது ஃபியூச்சரில் கன் மேலே வச்சுக்கலாம் கண்ணோட புல்லட் இருக்குல்ல கண்ணோட புல்லட்னா சுட்டன் ஆகிடும் போயிட்டே இருக்குமா கடைசி இடத்துல போய் ஆகிடும் விழுந்துடும்ல அந்த மாதிரி விடுற டைம் வரும் எல்லா கேலக்ஸியும் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஒரு அல்மோஸ்ட் அதோட எனர்ஜி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கடைசி பேன் ஆகிடும் ஃபுல்லாக கொலாப் சைக்கிளில் வந்துடும் அதை சொல்கிறாங்க அப்போ ரிவர்ஸில் பார்க்கணும் எங்கே எல்லாம் எங்கே போகுது எல்லாம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போகுமா எஸ் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஒன் பாயிண்ட்டுக்கு இங்கிலீஷில் சொன்னா நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன ஒன்னா நோ வேறு வார்த்தை இருக்குது சிங்கிள் சிங்கிள் இன்னொரு வார்த்தை மேக்ஸ் தானே நீங்கள் சிங்கிள் ஆரிட்டி சிங்கிள் ஆரிட்டி சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க சிமிலாரிட்டி இல்லைம்மா சிங்குலாரிட்டி சிங்குலாரிட்டி ஓகே ஒரு சின்ன ஒரு சிங்குலாரிட்டிக்குள்ளே தான் உள்ள ஒட்டுமொத்த ஸ்பேஸ் மீன் வந்துருக்கு ஒளிஞ்சிருந்து என்ன இருக்குது வெடித்து வெளியே வரும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போது ஸ்பேஸ்ன்றது இன்ஃபினைட் தானே அந்த இன்ஃபைனைட் எல்லா உருவம் இதுக்குள்ளே இருந்திருக்கு இதுக்குள்ளே தான் இருந்திருக்கு அப்போ இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து இன்ஃபைனைட் சிங்குலாரிட்டி சொல்கிறாங்க மீனிங் புரிஞ்சா என்ன சொல்கிறாங்க இன்ஃபைனைட் சிங்குலாரிட்டி இதெல்லாம் யார் சொல்கிறா எஸ் பிக் பேங் தியரியாக சொன்ன ஒரு ஆள் யார் சொல்கிறா ஆமாம் யூனிவர்ஸ் எப்படி உருவாச்சுன்னா நிறைய கதை இருக்குது அதில் ஒரு எல்லோரும் நம்ம படுற கதை இது இப்போதிக்கு பிக் பேங் தியரி அவன் சொல்கிற ஃபஸ்ட்டு கதையில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னது ஒரு சிங்குலாரிட்டி இருந்துச்சு அதில் என்ன இருக்குது ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் எல்லா மாசுமே இருக்குது இன்ஃபனைட் மாஸ் ஹை டென்சிட்டி ஹை டெம்பரேச்சர் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்க முடியாது அதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு டைமில் வெடிச்சு தான் ஆகும்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த வெடிக்கிறது தான் என்ன ஆகுது ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் நோட் பண்ணிச்சா அப்போது ஆரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு வேண்டிய வார்த்தை வந்து சிங்குலாரிட்டி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சிங்குலாரிட்டி இந்த சிங்குலாரிட்டியோடய கேரக்டர் கேட்டால் இன்ஃபைனைட்லி சைஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சைஸ் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லாத அளவுக்கு நம்ம குட்டியாக இருக்குமா அது இங்கிலீஷ் நான் சொல்லலாம் மேக்ஸ் சொல்லுங்க மேக்ஸில் ஸ்மாலுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேக்ஸ் சொன்னால் டெசிமல் சொல்லலாமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டெசிமல் தானே இன்ஃபைனைட்லி டெசிமேட்டட் ஸ்மால் சைஸ் தான் கேரக்டர் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும் சம்ம அதிகமாக இருக்கும் ஒட்டு மொத்தத்தை உள்ள உள்ளடக்கி இருக்குது டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் ஓகே டென்சிட்டி மீனும் புரிச்சா எல்லா பொருளையும் உள்ளே ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண டெம்பரேச்சர் ஆகும் அதிகமாக டென்சிட்டி யாரோ அதிகம் டென்சி எப் எப்போல்லாம் டென்சிட்டி அதிகமாகுதோ டெம்பரேச்சர் ஆகும் அதிகமாகும் அது என்ன ஆட்டோ என்ன ஆகும் பிரேக் ஆகும் இந்த பிரேக் ஆகிற பாயிண்ட் தான் என்னது பிக் பேங்க் அப்போ இந்த இன்ஃபினைட் சிங்குலர் ஆட்டம் இருக்குல்ல இதான் என்ன ஆகுது பிக் பேங்க் ஆகுது வெடிக்குது ஓகே வெடித்ததுக்கப்புறம் எப்படி ஸ்டார் ஆச்சு எப்படி பிளான் ஆச்சுன்றது செகண்ட் ஸ்டெப் ஓகேவா ஒன் மூர் போகலாமா இப்போ சொல்லுங்கள் இது என்ன அது இன்ஃபைனைட்லி டெசிமேட்டட் சிங்குலாரிட்டி இட் ஹாஸ் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங்னா ஹை டென்சிட்டி ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை அப்புறம் ஆல் தி மாசஸ் இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸ்பேஸ் டைம் எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் ஒழிஞ்சிருக்கு ஸ்பேஸ் டைம் தான் மீனிங் புரியுதா உங்கள் வீட்டிலிருந்து ஸ்டடியில் வர்றதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும் தானே வந்தீங்கல்ல அந்த டைம் உருவாக்குறது எது அங்கேருந்து இங்கே வந்த வண்டி தானே இல்லை நீங்கள் தானே ஒருவே வண்டியில் வராமல் ஃப்ளைட்டில் வரீங்கன்னா டைம் ஆகிடும் கம்மியாகிடும் தானே இந்த எல்லா டைமும் முடிப்படுறது எது அந்த பொருள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டில் வருது எல்லாமே அப்போ இந்த இதுக்குள்ளே தான் டைம் ஒரு நடத்தும் இது எவ்வளோ வேகமாக வடிக்குதோ அந்தளவுக்கு என்ன பண்ணலாம் சம ஸ்பீட்லேயும் போகலாம் ஸ்பேஸ்டுக்குன்னு ஒரு என்ன இருக்குது ஒரு டைம் உருவாக்கிடுச்சு அது மீனிங் புரிஞ்சா ஓகே அகைன் சொல்கிறேன் ஓகேவா இது ஒரு கேலக்ஸி இது இதுக்கு மேலே போக முடியாது வச்சுக்கலாம் இது யாரும் நீ நிற்கிறேன் வச்சுக்கலாம் வரதை கைவிற்கு போகிறான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே இப்போது இதுதான் அந்த இன்ஃபைட் ஸ்மால் வெடிச்சிருச்சு வெடிச்சு தான் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு வருது எல்லாம் ஓகேவா ஒருவேளை இந்த பிடிச்சிட்டு வந்துச்சுல்ல ஏதோ ஒரு கேலக்ஸி என்ன படுதுன்னா இதை இடி இடிக்கி வச்சுக்கலாம் இடிச்சுன்னா இது என்ன ஆகலாம் மேபி வேகம் பண்ண போயிடலாம்ல அப்போ இந்த கேலக்சிக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டாருக்கு பிளானட்டுக்கு அதுக்கான ஸ்பேஸ் டைம் என்ன ஆயிடுச்சு டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு தானே கட் பொறுமையாக போய் முடிய வேண்டியது வேகமாக இடிச்சோன்னா
அதனது ட்ரெடிஷ்னல் வேவ்ஸ் ஓகே அது நமக்கு வந்து மோதிரதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு என்ன தெரியுன்னா சயின்டிஸ்ட்டுக்கு அந்த டிஸ்டபன்ஸ் தான் தெரியும் அந்த டிஸ்டபன்ஸ் பேர் வைக்கிறது நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் வந்து ஸ்பேஸில் நடக்குது அப்படின்னு அர்த்தம்னா ஸ்பேஸ் டைம் டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கு எதோ ஒரு இடத்துல அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே நமக்கு பதிலாம் தேவையில்லை இதை எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் தான் அந்த இன்ஃபினைட் இஸ் ஸ்மால் குட்டி இருக்குல்ல வெடிச்சாச்சு ஓகேவா வெடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது வெறி வெளியே வரும்போது இவ்வளோ பெருசாக வருமா குட்டியாக வருமா இவ்வளோ பெருசாக வரும் இருக்கிறதே குட்டி தான் இருக்கிறதே ரொம்ப குட்டி பெருசாக ஆகலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஆகும் அந்த டெசிமெண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக வெளியே வரும் ஓகேவா எஸ் அப்போது சப் அட்டாமிக்கே வெளியே வரும் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸாக குட்டி குட்டியாக வெடிச்சு விலை வெளியே சொதரும் ஓகேவா ஆட்டம் பெருசா சப் அட்டம் பெருசா ஆட்டம் தான் பெருசு சப் அட்டமைக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி பொருட்கள் ஓகேவா ஸோ அது தான் என்ன வெடிச்சு சதரும் அது டைம் போக போக என்ன ஆகலாம் இது என்ன மாறலாம் ஒரு ஆட்டமாக மாறலாம் ஓகே எடுத்த உடனே காம்ப்ளெக்ஸ் ஆட்டம் ஃபார்ம் ஆகுமா சிம்பிள் ஆட்டம் ஃபார்ம் ஆகுமா ஏன்னா குட்டி குட்டி சப்பாட் அங்கெல்லாம் என்ன ஆகும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேசிக் ஆட்டம் தான் ஃபார்ம் ஆகும் பேசிக் ஆட்டம் பேர் என்னது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் என்னது ஹைட்ரஜன் தானே ஹைட்ரஜன் நம்பர் வந்து ஒன்று தானே மீனிங் புரிஞ்சா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாகிற ஆட்டம் இல்லை எலி எலமெண்ட் எதாவது என்ன சொல்லலாம் நம்ம ஹைட்ரஜன் தான் ஹைட்ரஜன் கேஸ் தானே மீனிங் புரிஞ்சா அப்போ யூனிவர்ஸ் முழுக்க எந்த கேஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஹைட்ரஜன் கேஸ் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அகைன் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து அந்த குட்டி பையன் ஓகேவா வெடிச்சாச்சு வெடிச்ச உடனே என்ன ஃபார்ம் ஆகிறாங்க சப் அட்டாமிக் பர்டிகல்ஸ் சப் அட்டாமிக் இருந்து என்ன மாறுது ஒரு ஆட்டம் ஃபார்ம் ஆகுது வெடிச்சு த்ரீ மினிட்ஸில் சொல்கிறாங்க வெடிச்சு த்ரீ மினிட்ஸில் நடக்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா என்ன ஆட்டம் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஹைட்ரோஜன் ஏன் ஹைட்ரோஜன் சொல்கிறோம் நாம் இருக்குதுலே பேசிக் ஆட்டம் அது தான் அது தான் ஆகும் டபுள் ஆகி ஹீலியமாக ஃபார்ம் ஆகலாம் டபுள் ஆகி இன்னொரு மெட்டில் ஃபார்ம் ஆகலாம் மீனிங் பிடிச்சா அப்போது ஸ்பேஸில் இருக்கிற பேசிக் கிளம்பி எது சொல்லலாம் நம்ம ஹைட்ரோஜன் அப்போ ஸ்பேஸ் முழுக்க எது இருக்கும் ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்போது ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆச்சு வச்சுக்கலாம் ஆயிடுச்சு ஹைட்ரோஜன் ஃபுல்லாக அந்த உள்ளேருந்து வெளியே வந்த எல்லா பொருளுமே ஃப்யூச்சரில் போக என்ன ஆகிடும் கேஸாக ஃபார்ம் ஆகிடும் என்ன ஃபார்ம் ஆகிடும் கேஸ் அது பேர் அது ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம் கூட்டமாக ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை பிரிஞ்சு ஓடலாம் இப்படிலாம் நடக்கலாம் மீனிங் பிடிச்சல யூனிவர்ஸில் இப்படிலாம் நடக்கலாம் கூட்டமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து நெபுலா மீனிங் பிடிச்சா இதெல்லாம் ஒன்று என்ன இது எல்லாமே ஹைட்ரஜன் குரூப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இல்லை க்ளவுட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இல்லை வால்யூம் ஆஃப் கேஸஸ் சேர்ந்து ஒரு ஒரு பல்காக இருக்குன்னா அது பேர் என்ன அது நெபுலா நம்ம பேர் வச்சுக்கணும் தனித்தனியாக இருந்தால் ஹைட்ரஜனு ஒரு குரூப்பாக இருந்தால் என்ன நெபுலா சொல்லலாம் ஓகே அகைன் போகலாமா சிங்குலாரிட்டி சப் ஆட்டம் ஆட்டம் ஹைட்ரஜன் குரூப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் நெபுலா ஒரு குரூப் தான் இருக்குன்னா நிறைய குரூப் இருக்குமா நிறையா இருக்கும்ல நிறையா இருக்கும் ஒன்று ஒன்று என்னாகுது பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போயிட்டு இருக்கும் ஓகே குரூப் ஆஃப் ஆட்டம் நிறையா இருக்கும் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இது புரிஞ்சா ஓகே இந்த நெபுலாக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கேலக்டிக் நெபுலா அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் ஆரிஜின் ஆஃப் கேலக்ஸின்னு அர்த்தம் இது ஒவ்வொரு குரூப் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு கேலக்ஸின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ சிங்குலாரிட்டி சப் ஆட்டம்ஸ் ஹைட்ரோஜன் ஆட்டம் சொல்லலாம் ஹைட்ரோஜன் சொல்லலாம் குரூப் ஆஃப் ஹைட்ரோஜன் நெபுலான்னு சொல்லலாம் அந்த நெபுலா இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆச்சுனா என்னது கேலக்ஸி ஓகேவா அதே மாதிரி இதை அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப் வச்சுக்கலாம் இந்த ஹைட்ரஜன் சுற்றி இருக்கு வச்சுக்கலேன் ஈவனாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது இல்லை சில இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அதிகமாக இருக்கலாம் ஹைட்ரஜன் சில இடத்துல கம்மியாக இருக்கலாம் சில இடத்துல ரொம்ப டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கலாம் மீனிங் புரிஞ்சா என்ன சொல்கிறேன் புரிஞ்சா எஸ் இந்த குரூப் இது ஃபுல்லாக சொன்னால் இதுக்கு பேர் கேலக்டிக் நெபுலா ஓகேவா இதுக்குள்ளேயே வந்து சில ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகும் இல்லை ஒன்றா சேர்ந்து அட்ராக்ஷனாக என்ன பண்ணலாம் ஒரு வெயிட் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகலாம் மீனிங் புரிஞ்சா எஸ் இந்த வெயிட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை இது ஸ்டாராகவும் ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை பிளானட்டாகவும் ஃபார்ம் ஆகலாம் மீனிங் புரிஞ்சா அப்போ எல்லாமே என்ன தான் ஹைட்ரஜன் கேஸ் தான் ஹைட்ரஜன் கேஸோட ஸ்ப்ரெட்னஸை பொறுத்து அது கேலக்ஸி நம்ம சொல்கிறோம் அது எவ்வளோ டென்சிட்டியாக உள்ளே வந்து நிறைய
இது என்ன ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸ்டாராக ஃபார்ம் ஆகலாம் பிளானட்டாக ஃபார்ம் ஆகலாம் அது எதை பொறுத்து முடியாது டென்சிட்டியை பொறுத்து டெம்பரேச்சரை பொறுத்து இப்போ இது நிறைய கவனிங்களேன் இது இதை வச்சுக்கலாம் இதுக்குள்ளே நிறைய ஹைட்ரஜன் கேஸ் எல்லாம் கம்ப்ரஸ் ஆகுதுன்னா வெயிட் அதிகமாகுமா டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுமா அதாவது வெயிட் அதிகமாகிச்சுனா டென்சிட்டி ஆகும் டென்சிட்டி மீனிங் பிடிச்சிக்கல வெயிட் ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா பொருள் ஒன்றா ஒன்றா செய்ய ஜனாதன் நடத்தும் டென்சிட்டி அதிகமாக அதிகமாக டெம்பரேச்சர் ஆகும் அதிகமாகும் ஓகே அகே சொல்கிறேன் இது ஒன்று இருக்குல்ல இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஹைட்ரோஜன் 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 தான் இருக்குது கரெக்டாக எல்லாம் என்ன பண்ணுது ஒன்றா சேருதா டென்சிட்டி அதிகமாகுது டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது ஒரு லிமிட் சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஒரு டென் மில்லியன் டிகிரி செஸ் வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ ஆமாம் அது வரைக்கும் அது நார்மலாக இருக்கும் ஓகே டைம் டென்சிட்டி அதிகமாக 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 ஒரு ஒரு சர்டன் டைம் என்ன உருவாகலாம் ஒரு டென் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் தாங்குற அளவுக்கு அதுக்கு என்ன ஆகிடும் போகிற வந்துடும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் என்ன ஆகும்னா ஹைட்ரோஜனாக ஃபார்ம் ஆகும் ஹீலியமாக ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது ஹைட்ரோஜன் ப்ளஸ் ஹைட்ரோஜன் ஹீலியம் ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்த ஒரு ஆளாக ஃபார்ம் ஆகிடுவாங்க மீனிங் பிரிச்சா அப்போ எப்போ நடக்குது ஃபியூஸ் ஆகுதா வெடி பிரிக்குதா ஃபியூஸ் ஆகுது ஹைட்ரோஜனும் ஹைட்ரோஜனும் ஃபியூஸ் ஆகுது காரணம் என்னென்னா அது அந்த நெபிளாக்குள்ள என்னாகுது சில இடத்துல எல்லாமே ஃபியூஸ் ஆகுது அந்த ஃபியூஸ் ஆகும்போது ஃபியூஸ் ஆக ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கு டென்சி அதிகமாக போகுது ஒரு டென் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆனால் மட்டும் தான் என்ன முடியாது அதில் ஒன்றா ஜான் ஆக முடியும் அது வரைக்கும் என்ன இருக்குது ஹைட்ரோஜனாக இருந்தது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக ஒரு டென் மில்லியன் டிகிரி டச் ஆகும்போது என்ன ஆகி மறந்தது ஈஸியாக ஒன்றா ஜான் ஆக முடியும் ஓகேவா ஹீலியம் ஆகுது அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் பேர் என்னது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஃபியூஸ் ஆகுது ஹைட்ரோஜனும் ஹைட்ரோஜனும் ஃபியூஸ் ஆகுது ஓகே இதுக்கு ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கான மெயின் சோர்ஸ் என்னது டெம்பரேச்சர் ஹீட்டு சொல்லலாமா அப்போ இதுக்கு மேலே பேர் வந்து தெர்மோ நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் சொல்லலாம் ஏன் நியூக்ளியர் சொல்கிறாங்க புரியுதுல ஒவ்வொரு நியூக்ளியர் ஒரு நியூக்ளியர்ஸ் ஹைட்ரோஜனோட நியூக்ளியர்ஸ் தான் ரெண்டு ஹைட்ரோஜன் நியூக்ளியர் ஒன்றா சேர்ந்து ஹீட்டால் ஃபியூஸ் ஆகுது டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ டென் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே இந்த ஃபியூஸ் ஆகும்போது ஒரு லைட் வரும்ல அதுதான் ஸ்டார் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டார் ஸ்டார்னு சொல்லலாம் சன்னு சொல்லலாம் மீனிங் புரிஞ்சா கவனிங்களே இது பேர் என்னது நெபுலா நெபுலா ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது ஹைட்ரோஜன் கேஸ் இருக்கா ஓகே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஹைட்ரோஜனாக ஃபார்ம் ஆக போகுது ஹீலியமாக ஃபார்ம் ஆக போகுது ஓகேவா இந்த ஹீலியமாக ஃபார்ம் ஆகு ஆகுது இல்லை அப்போ அது ஃபியூஸ் ஆகுது இல்லை அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஸ்டார் நம்ம ஸ்டார் இஸ் நத்திங் பட் என்னது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆர் ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லலாம் என்ன ஃபேக்ட்ரி ஹீலியமும் சாரி ஹைட்ரோஜன் ஹைட்ரோஜன் சேர்ந்து ஹீலியமாக ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை அதுதான் என்னது ஸ்டார் இப்போ நான் பார்க்குற சன்லாம் என்னது ஹீலியம் ஹைட்ரோஜன் ஹீலியம் மாத்திர ஒரு ஃபேக்ட்ரி தான் என்னது ஸ்டார் ஸ்டார் சன் சொன்னீங்களேன் அந்த ஒரு ஹீட் இருக்குல்ல ஒரு ஹைட்ரோஜனு இன்னொரு ஹைட்ரோஜனும் ஃபியூஸ் ஆகுது அந்த ஹீட் தான் என்னது லைட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது கரெக்டாக அந்த லைட் எதுக்கு இருக்குன்னா எத்தனை ஹைட்ரோஜன் மிக்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கோ லைட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஹைட்ரோஜனே திரும்பி போச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் லைட் இன்னும் போயிடும் மீனிங் பிரிச்சில் அப்போது அந்த இடமே ஒன்றும் கிடையாது என்ன தான் இருக்குது ஹைட்ரோஜன் 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 ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கான டெம்பரேச்சர் இருக்குது இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கிற அளவுக்கு நாயிட்டே இருக்கும் ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கும் லைட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஹைட்ரோஜன் அடுத்த ஹைட்ரோஜன் ஹைட்ரோஜன் சேர்றதுக்கான அந்த பேர் அந்த வாய்ப்பே இல்லைன்னா என்ன ஆகிடும் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் ஓகே அப்போ லைஃப் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டால் அது ஒரு லைஃப் இருக்குது எதுக்கு ஸ்டார்க்கு ஒரு லைஃப் இருக்குது எதை பொறுத்து முடியாது அந்த நெபுலாவில் அந்த ஹைட்ரோஜன் குள்ள எத்தனை ஹைட்ரோஜன் இருக்கோ டென்சிட்டி இருக்கோ அது வரைக்கும் என்ன ஆகிடும் அது எரிஞ்சிட்டே இருக்கும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆகிடும் ஃபுல் ஆஃப் ஆகிடும் ஓகே அகைன் சொல்லலாமா ஃபஸ்ட் என்ன வந்துச்சு சிங்கிளர் அது என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு செபாட்டம்ஸ் அது என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஹைட்ரஜன் குரூப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் நெபுலா அந்த நெபுலாவில் ஒரு குட்டி சப்ஸ்டான்ஷியல் மாசஸ் பேர் வந்து இந்த நான் வச்சுக்கங்க சப்ஸ்டான்ஷியல் மாஸ் அப்படின்னா புரியுதா ஒரு பெரிய நெபுலாவில் ஒரு இடத்துல மொத்தம் அதிகமான மாஸ் இருக்குது அப்படின்னா நடத்தும் நிறைய ஹைட்ரஜன் ஒன்றா ஒன்றா ஜாயின் நடத்தும் ஒன்றா ஜாயின் ஆகி அந்த டென் மில்லியன் சொன்னால இந்த டென் மில்லியன் அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் உருவாகாமல்
நெபுலா அதாவது நெபுலாக்குள்ளே பிளானட்டரி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான ஆரிஜின் நான் சொல்லலாம் ஓகே அது டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஸ்டாராக ஃபார்ம் ஆகும் டெம்பரேச்சர் சொன்னால் டென் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் நான் ஆட் பண்ணுறேன் கேலக்டிக் நெபுலா ஒரு இடத்துல மட்டும் நிறைய என்ன உருவாகுது ஹைட்ரஜன் கிளஸ்டர் ஆகுது இல்லை ஓகே டென் மில் டென் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஆகும்போது உருவாக போகுது இல்லை ஸ்டார்டிங் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ப்ரோட்டோ ஸ்டார் சொல்லுவாங்க நான் சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டோ ஸ்டார் அந்த அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் டிகிரி கிடச்சி போச்சு எரிய ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லை அது வந்து மெயின் ஸ்டார் என்ன ஸ்டார் மெயின் ஸ்டாரோட வேலை என்னென்னா என்ன வேலை ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனும் ஃபியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஹீலியமாக ஃபார்ம் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் என்ன அது ஹீட் அந்த ஹீட் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஒளியாக கிடைக்கிது ஏர்த்து என்னாகுது ஜாலியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கு மீனிங் பிடிச்சில்ல இப்போ நமக்கு வர லைட் எதுனா ஃபியூஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் கிடைக்கிற எனர்ஜி இருக்குல்ல அந்த எனர்ஜி நமக்கு என்ன அது சாப்பாடு எல்லாமே ஓகே ஏர்த் நான் இது ஏன் ப்ரொட்டஸ்டார் சொன்னேன்னா டென் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதால ப்ரொட்டஸ்டார் ஆனால் சில இடத்துல என்ன ஆகாது அவ்வளோ உருவாகாது வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு ஒரு கிளஸ்டர் தான் பிளானட்னு சொன்னேன் பிளான் ஃபார்ம் ஆகிற வாய்ப்பு சொன்னேன் ஓகே அடுத்த கிளிப் விட்டுருக்கீங்க நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் நான் ஒரு நாவல் எழுத போகிறேன் வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு நாவல் எழுத போகிறேன் நாவல் எழுத என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டோரி பிளாட்டு அடுத்து என்ன சிங் வரும் அதெல்லாம் தான் எழுதுவாங்க ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து நம்மளை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது கரெக்டாக அந்த இண்டிவிஜுவலோட கேரக்டர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அதுவே ஒரு கேர்ள் வச்சுக்கலாம் ஒரு கேர்ள் நாவல் எழுதுகிறாங்கன்னா அவங்க மெயின் நேம் என்னவா இருக்குன்னா நாவல் விஷயமாக இருக்காது அவங்களுக்கு அவங்களோட கஷ்டத்தை அவங்களோட செப்ரேஷன்லாம் இருக்கும்ல மைண்டில் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கொட்டுற தான் அதிகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் அதெல்லாம் ஃபெமிலிசமாக சொல்ல முடியும் பாய் சென்ட்ரிக்காக இருந்த நாவல் வந்து கேர்ள்ஸ் சென்ட்ரிக்காக நாவல் மாறுதுன்னா கேர்ள்ஸோட எல்லா பெயினையும் அந்த நாவலில் கொட்டுற கொட்டினாங்கன்னா அது என்ன அர்த்தம் அது ஃபெமிலிஸ்ட் நாவல் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அப்போது வந்து அந்த அந்த மே அந்த லீடிங் பேர் நம்ம விர்ஜினியா உல்ஃப்னு ஒரு ஒரு ஃபெமினிஸ்ட் ரைட்டர் ஓகே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ரைட்டிங்கில் ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அடுத்து பிளாட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க மைண்டுக்கு என்னெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் அப்படி பேசுவாங்க இன்றைக்கி நான் ஒழுங்காக இல்லை ஏன் இப்படி இருக்கேன் எனக்குன்னு ஒரு உட்காந்து படிக்கிற இடம் இல்லை அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் இப்போ நான் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன்ல உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது உண்மையில் தோணி இருக்கலாம் ஏன் தான் உயிரை வாங்குறவனோ வரும்போது கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம் லேட் ஆகிடுச்சு அது அதையும் பதிவு பண்ணுறாங்கல்ல அப்போ அந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் பதிவு பண்ணுறது தான் என்ன பண்ணுவாங்க நாவல் எழுதுவாங்க இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து இல்லை நீங்கள் பேசிடுங்க தனி பேசி விட்டு சொல்லுவாங்கல்ல அது அவங்களோட ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பதிவு பண்ணுறீங்கன்னா கிளாஸ் ரூமில் கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருக்குது அர்த்தம் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸோட இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அதை நம்ம கிளாஸ்லேயுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீனிங் புரிச்சா கிளாஸ் ரூமில் கிளாஸ் மட்டும் தான் நடக்குது அப்படின்னா அது என்ன வெறும் ஸ்ட்ரக்சரல் கிளாஸ் நடத்தும் அது நடுவில் வந்து எல்லா மை மைண்டுக்குள்ளேயும் ஓடும் இல்லை அதையும் நடக்கிற அப்படி வேவாக உள்ள இல்லை எல்லாம் பேசிட்டுருக்காங்கன்னா அது கிளாஸ்க்கு நடக்கிற அர்த்தம் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ்க்குன்னு அர்த்தம் இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் லிட்ரேச்சரில் வந்துச்சு அந்த கிளாஸ்க்கு வந்து ஒன்று யாருமே என்ன பண்ணல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல நான் தான் பண்ணணும் அதுக்கு தான் கேட்குறேன் மைண்டில் என்ன ஓடிட்டுருக்கு சாப்பிட்டியா அதெல்லாம் கேட்குற காரணம் அதுதான் ஓகேவா தண்ணி பிடிச்சுவாங்க ஃபஸ்ட்டாக போயிட்டு நீங்கள் தண்ணி பிடிச்சுன்ற ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே எத்தனை ஒழுங்கிருக்கு பாருங்கள் ஸ்ட்ரீம் கான்ஷியஸ்னஸ் ஆக்சுவலாக இவங்க ஏன் முக்கியம் சொல்கிறேன் விருஜினா குரூப் இருக்காங்கல்ல அவங்க ஏன் முக்கியம்னா கேர்ள்ஸ் மேரேஜ் ஆகி ஒரு வீட்டுக்கு போகிறாங்கல்ல பேருக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது என்னோட வீடு சொல்லுவாங்க இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒய்ஃபாக இருக்கிறேன் ஆனால் அவங்களுக்கும் ஒரு ரூம் இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அவங்களோட ரூம் எங்கே இருக்குன்னா ஹஸ்பண்ட் ரூம் தான் அவங்க ரூம் அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஒய்ஃப் ரூம்னு இருக்கா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கேர்ள் போகும்போது எனக்குன்னு ஒரு ரூம் இருக்கா தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் கேட்கணும் ஏன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு எய்ம் இருக்கும் இன்னும் ஒரு பேஷன் இருக்கும் அப்போது அதுக்கு நீங்கள் உட்காந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு டேபிள் இருக்கணும் அட்மாஸ்பியர் இருக்கணும் மீனிங் பிடிச்சில் நான் ஹஸ்பண்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுறேன் ஹஸ்பண்ட் ரூம் கிச்சன் ஒர்க் பண்ணுற கிச்சன் ரூம் எனக்கு நான் பார்த்துக்கிற 
which now you can get on the planet planet in the nuts galaxy galaxy in the nuts singularity like the class in the world we will create you with a director in the good test in the one over all the lives ground with yeah our level and the person in the region of the country one lama in the point of the movie ma the last consciousness of movie man get a most important நீங்கள் புக் படிக்க போகிறீங்கன்னா முதல்ல புக்கு படிக்கூடாது அப்படியே புக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அது என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த புக்கில் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை வாங்க போனால் நம்ம எதாவது கான்சன் பண்ணுவோம் அவனோட கான்ஷியஸ்னஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் படிச்சு பார்ப்போம் அதனால் மெயின் எய்மாக இருக்கும் இல்லை என்ன பண்ணுவோம் அது ஒரு இது கதையிலே வரல எதுக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க அடுத்து கேள்வி என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து பேச்சு போயிடுவாங்க மீனிங் புரிச்சா அப்போ ஒரு லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சரோட ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த புக்கோட வேல்யூ தெரியும் இல்லை எப்படி இருக்கும் கதை இந்த இவரை பற்றி பேசுகிறாங்க ஆனால் இந்த இதாக தேவையில்லாமல் இதை கதை விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு அவாய்ட் பண்ணுறோம் அடுத்து ஒரு மொக்க எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இது காமனாக எல்லா கிளாஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா நம்மளோட நம்மளோட ஸ்கையோட கலர் இருக்குல்ல அது வந்து மார்னிங் ப்ளூவாக இருக்கும் ஈவினிங் ஹாட்டாக இருக்குமா ரெட்டாக இருக்கும் ஆரஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஆரஞ்சு ரெட்டு இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னென்னா ஏர்த்துக்கு பக்கத்தில் சன்னு வரும் மார்னிங் ஓகேவா பக்கத்தில் வரும்போது எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அது ஹையஸ்ட் எனர்ஜி கலர் எப்படி இருக்குன்னா ப்ளூவாக இருக்கும் பின்னாடி போக 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 எனர்ஜி நாயிட்டு இருக்கும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் கலர் நாயிட்டு இருக்கும் மாட்டிட்டு இருக்கும் ஈவினிங் கலர் எப்படி இருக்கும் ரெட்டாக இருக்கும் ஈவினிங் புரிஞ்சுல அப்போது யூனிவர்ஸில் நீங்கள் ஒரு பொருளை பார்க்குறீங்க வச்சுக்கலாம் அது உங்கள் கண்ணுக்கு ப்ளூவாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் எல்லாம் கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இல்லைனா வேறு எதாவது அப்சர்வ் பண்ணும்போது ரெட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ரொம்ப தூரமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஈவினிங் புரிஞ்சா இது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாப்புலர் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாப்புலர் எக்ஸாம்பிள்ன்றது நம்ம வீட்டில் இருக்குல்ல ஸ்டவ் இருக்குல்ல சிலிண்டர் சிலிண்டர் வந்து ஃபஸ்ட் டே யூஸ் பண்ணும்போது ப்ளூ கலரில் இருக்கும் ஏன்னா ஹை எனர்ஜி காலியாக 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 எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் என்ன கலரில் இருக்கும் ரெட்டில் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க எனக்கு கேர்ள்ஸ் நீங்கள் எஸ் ஃபுல் சிலிண்டராக இருக்கும்போது எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் குறைய 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 ரெட்டாக மாறிட்டு தானே கம்ம கரெக்டாக ஆகிடும் ஃபுல்லாகிடும் ஓகே ஃபிசிக்ஸில் வரும் தானே எஸ் அப்போது ஒரு பாடியோட இல்லை வந்து ஒரு பொருளோட எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னு எதாச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம் கலர் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச கலர்லாம் சொல்லுங்கள் விபிஆரா விஐ விஜிஒய் ஓஆர் இதென்ன இதான் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச விசிபிள் லைட்டா இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்லுவாங்களா மீனிங் புரிஞ்சில் அதாவது ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் லைட்ஸ் வருதுல்ல விசிபிள் லைட்ஸ் எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் மேக்னட்டிக் இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது அதில் வர லைட்ஸ் தான் எல்லாமே சொல்கிறாங்க விக்பியார் இது மட்டும்தான் இருக்குன்னா இது மட்டும் கிடையாது இது மட்டும் நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு தெரியும் இதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது நிறைய எனர்ஜிஸ் இருக்குது கலர்ஸ்ன்றது எனர்ஜி தான் கலர்ஸ்ன்றது எனர்ஜி லைட்டுன்னு சொல்லலாம் ரேடியேஷனும் சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ இதை தெரியுது உங்களுக்கு வி ஐ விஜி ஆர்பிட்டு ஆர்ன்றது என்ன அது ரெட்டு ரெட்டு கடைசியாக வருது அப்போ வியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆரோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ரெட்டுக்கு இந்த ரெட்டோட லைட் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து இன்ஃப்ரா ரெட் ஓகேவா என்ன கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா மைக்ரோவேவ் மைக்ரோவேவ் என்ன கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரேடியோ வேவ் மீனிங் புரிஞ்சா எல்லாமே எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி என்ன பண்ணுற ஸ்பிட் பண்ணுற லைட்டை பொறுத்து என்ன பண்ணுறோம் பிரிக்கிறோம் அப்போ விக்பியார் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குமா ரேடியோ அதிகமாக இருக்குமா எனர்ஜி கேட்டால் விக்பியார் தான் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் பவர்ஃபுல்னால் அல்ட்ரா வாலெட் இதுக்கு முன்னாடினா எக்ஸ்ரே என்ன ரே இதுக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா காமரே என்ன ரே காமரே இது ஃபுல்லாகவே சேர்த்து தான் என்ன சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த 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 ஒட்டுமொத்த எனர்ஜியில் நம்ம கணக்கு இதெல்லாம் தெரியுது இதெல்லாம் தெரியுது ஓகேவா மீனிங் புரிஞ்சா எஸ் அப்போ நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற பொருளில் எது இருக்குன்னா இந்த கடைசியாக இருக்குல்ல ரேடியோ வேவ்ஸ் இதுதான் இருக்கும் காரணம் எனர்ஜி கம்மி நம்ம என்ன பண்ணாது இது அஃபெக்ட் பண்ணாது ஓகேவா நீங்கள் யூவியெலாம் யூஸ் பண்ணால் ஆகிடும் நம்ம உடம்பு உடம்பு அடித்து காலி ஆகிடும் ஏன்னா சன்னுக்கிட்டு இருந்து வர ரேஸே யூவி தான் லாஜிக் புரிஞ்சுல அகைன் சொல்லலாமா இப்போ நம்ம என்ன படித்தோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் படித்தோம் எனர்
ஓகேவா எது தூரமாக இருக்குது இதுவா இதுவா அப்போ நமக்கு இங்கேருந்து பார்த்தா எது ரெட்டாக தெரியும் இது ரெட்டாக தெரியும் இது என்ன கொஞ்சம் தனியாக தெரியும் வேறு கலரில் தெரியலாம் மேபி ப்ளூ ப்ளூவாக தெரியலாம் ரிப்ஜர் பார்த்தோம்ல விஐ பி ஜி ஒய்ஓ ஆர் இதில் கூட தெரியலாம் விஐ கூட தெரியலாம் ஆனால் கலர் இப்போ ரெண்டு இருக்காது ரெட் இருக்காது ஓகேவா ஒரு வேளை இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி போக 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 இந்த கலர் என்ன ஆகும் ஷிஃப்ட் ஆகும்ல ஓகே இதுக்கு பேர் வந்து ரெட் ஷிஃப்டிங் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க இது ஏன் இப்போ சொல்கிறேன் புரியுதா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா என்ன பார்த்தோம் அந்த ஒரு சிங்குலாரிட்டி உடஞ்சி உடஞ்ச உடனே அதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சு அதெல்லாம் என்ன ஆகுது ஒவ்வொரு கேலக்ஸியும் பிரிஞ்சு போகுது இல்லை பிரிஞ்சு போகிறதுக்கான ப்ரூஃப் என்ன ப்ரூஃப்னு கேட்டால் நீங்கள் சொல்லலாம் ரெட் ஷிஃப்டிங் சொல்லலாம் மீனிங் புரிஞ்சா இது ஒரு கேலக்ஸி இன்னொரு கேலக்ஸி என்ன ஆகுது ரெண்டும் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகுது பிரிஞ்சு போக போக கலர் நமக்கு பார்க்க எப்படி தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வி தெரியும் ஐ தெரியும் இம் ஜி ஓ ஆர் அப்போது எல்லா எல்லா கேலக்ஸியும் கலர் ஆகிட்டே இருக்குது ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்குது கடைசி என்ன கலரில் தெரியுது நமக்கு ரெட் கலரில் தெரியுது அப்போ நம்மளை விட என்ன ஆகிட்டே இருக்கு எல்லாமே தூரமாக போயிட்டே இருக்குது லென்த் அதிகமாகிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ப்ரூஃப் ஆஃப் வாட் கேலக்ஸி இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் மீனிங் புரிஞ்சா ஃபஸ்ட் இது புரிஞ்சு போச்சா ஒரு பொருளில் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன கலரில் இருக்கும் ப்ளூவாக ரெட்டாக அப்படின்னு கேட்டால் ப்ளூ எனர்ஜி குறைய 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 ரெட் அந்த எனர்ஜி எழுதலாமா கீழே எழுதலாமா வி ஐ வி ஜி ஒய் ஓ ஆர் ஆர் த ரெட் லிஸ்ட் இதோட லிஸ்ட்னா அது இதோட லிஸ்ட் ரெட்டோட லிஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி எனர்ஜி இன்னொரு லிஸ்ட்டு மைக்ரோவேவ் இன்னொரு லிஸ்ட்டு ரேடியோ வேவ் இன்னும் அதிகமாக போனோன்னா யூவி இன்னும் அதிகமாக போனோன்னா எக்ஸ்ரே இன்னும் அதிகமாக போனால் காமாரி ஓகேயா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நீங்கள் கிளாஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தேன் எல்லா எல்லா கேலக்ஸியும் அப்படியே ஸ்டேபிளாக நிற்குதா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதா கேட்டிருந்தேன் எல்லாரும் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஒவ்வொரு பக்கத்தில் போகல எல்லாம் பிரிஞ்சு போய்ட்டு சொல்கிறாங்க பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு எக்ஸாம் எப்படி வச்சுக்கலான்னா இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க மீனிங் பிரிச்சில் இப்போ இது ஒரு கேலக்ஸி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு கேலக்ஸி வச்சுக்கலாம் கேலக்ஸி ரெண்டும் கிட்ட கிட்ட வரும்போது கலர் என்ன ஆகும் ஆர்லேருந்து ஓ வரும் ஓலேருந்து ஒய் வரும் வீதனை வரும் கிட்ட வர வர என்ன செட்டு இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கலர் என்ன ஆகும் மாறும் தானே கரெக்டாக ஆனால் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கலர் எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுது இப்படி ஷிஃப்ட் ஆக சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க வீலேருந்து ரெட்டு ஆகுது ரெட்டன் ஆகுது ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்போது எனர்ஜி வந்து பார்க்க குறைஞ்சி கிட்டே மாதிரி தெரியுது அப்போ நம்மளை விட்டு நாய்ட்டே இருக்குது கேலக்ஸி எல்லாமே பிரிஞ்சு போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறா சயின்டிஸ்ட் வந்து அனலைஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்படி கேட்கலாமா ப்ளூ ஸ்டார் ஏசி இல்லை ப்ளூ ஸ்டார் அப்புறம் ரெட் ஸ்டார் ஓகேவா எந்த ஸ்டாரில் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் முக்கிய கொஸ்டின் தானே ரெட் ஸ்டார் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் கம்மியாக ஓகே இது ஏன் சொன்னால் அந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் பார்த்தோமா குரூப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் அதுக்கு பேர் என்ன பார்த்தோம் நம்ம நெபிளாக பார்த்தோமா அதில் ஒரு இடத்துல நெபிளாக என்ன ஆகும் ஹைட்ரஜன் டென்சிட்டி அதிகமாச்சுன்னா அது என்ன ஃபார்ம் ஆகலாம் ஒரு டென் மில்லியன் டிகிரி அதிகமாச்சுன்னா ஸ்டாரை ஃபார்ம் ஆகலாமா இந்த ஸ்டாரோட அதுக்கு முன்னாடி வரச்சு பேர் என்னது ப்ரோட்டோ ஸ்டார் பார்த்தோமா ப்ரோட்டோ ஸ்டார் என்ன மாறாது மெயின் ஸ்டார் ஆகுதா மெயின் ஸ்டாரோட மெயின் வேறு என்ன பார்த்தோம் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனும் ஒன்றா சேர்ந்து கிளீன் அதாவது தர்மோ நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் உருவாக்குறது எயும் பார்த்தோமா ஓகே இந்த இந்த மெயின் ஸ்டார் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே இருக்குமா இல்லை சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போயிடுமா ஒரு டைம் அழிஞ்சு தானே போகும் மீனிங் பிடிச்சா ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸ்டார் வந்துட்டு அது ஹீட் வந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு டைம் என்ன ஆகிடும் ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் தீந்து போயிடும் தீந்து போனதுக்கப்புறம் அது என்ன அது கலர் என்னவாக இருக்கும் ரெட் ஆகிடும் அதுக்கு பேர் வந்து ரெட் ஜெயிண்ட் ஸ்டார் ஆமாம் பெரிய ஸ்டார் அதே அப்படி சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்ட முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த மெயின் ஸ்டார் இருக்கா ஹைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகுது ஃபியூஸ் ஆகி ஹீலியம் ஃபார்ம் ஆகுதா அவ்வளோ ஹீட் உருவாகுதா லைட் உருவாகுதா ஓகேவா இது முடிய முடிய போது வச்சுக்கலாம் அவன் அர்த்தம் எல்லா ஹைட்ரஜனும் காலியாகுது காலியாகும் போது இன்னும் ஃபஸ்ட்டு எங்கே காலியாகும் இங்கே காலியாகுமா இங்கே காலியாகுமா அதுதான் அவங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து வரைஞ்சி கொண்டு வந்து எங்கேன்னு கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறது அதாவதுடா ஒரு ப்ரோட்டோ ஸ்டார்னு ஒரு ஸ்டார் பார்த்தோமா ஓகே அதாவது
இவ்வளோ பெரிய இடத்துல டென்சிட்டி இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குமா சென்ட்ரல் அதிகமாக இருக்குமா சென்ட்ரில் அப்போது டென் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேயா அப்போ இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோஜனும் ஹைட்ரோஜனாக ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கேயும் ஹைட்ரோஜன் இருக்கும் அது உள்ளே வரும் உள்ளே வரும் உள்ளே வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து தான் ஃபியூஸே ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ அந்த ஃபயர் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரில் தான் ஃபயர் ஆகுது ஓகேவா இப்போ இங்கே ஃபியூல் தீந்து போனதுக்கப்புறம் இது அப்படி ஆகிடும் டக்குன்னு காலி ஆகிடுமா ஆனால் வெளியே ஹைட்ரோஜன் இருக்குல்ல உள்ளே வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும் ஏன்னா இங்கே டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்துச்சு என்ன ஆகிட்டே இருந்துச்சு எரிஞ்சிட்டே இருந்துச்சு ஃபியூல் என்ன ஆகிடுச்சு இப்போது கம்மியாக போகுது இப்போ வர்ற ஹீலியம் நைட் இருக்கும் உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ண முடியாது அதில் ஃபியூஸ் ஆக முடியாது அப்போது உள்ளேயும் வரும் ஃபியூஸ் ஆக முடியாது என்ன பண்ணுவோம் வெளியும் போகும் இன்வோர்டும் நடக்கும் அவுட்டும் நடக்கும் இது வெளியே என்ன ஆகும் பர்ஸ்ட் ஆகும் அதுக்கு பேர் தானே சொன்னது நான் ரெட்டு கெயிண்ட்டு ஜெயிண்ட்டு ஸ்டார்னு சொன்னேன் ஸ்டார் என்னாக போகுதுன்னா ஃபியூல் இல்லாமல் டெம்பரேச்சர் இல்லாமல் உள்ளே வர்ற ஹைட்ரோஜன் எல்லாத்தையும் வெளியே தள்ளி என்ன பண்ணுது டிஸ்போஸ் பண்ணுது ஓகேவா ரெட்டு ஜெயிண்ட் ஸ்டார் அப்போ எப்படி ஸ்டார் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கிறது என்ன பண்ணோம் ஸ்டார் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ப்ரோட்டஸ்டார் அதாவது டென் மில்லி டிகிரி செல்சியஸ் எப்படி அழிஞ்சு போச்சுன்னு கேட்டால் ஹைட்ரோஜ் ஹீலியம் என்ன அது ஹீலியமாக ஃபார்ம் பண்ணுறது அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இல்லாமல் ஃபியூல் குறைஞ்சி போய் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ரெட் ஜெயின் ஸ்டாராக ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா ஃபார்மாக சொல்கிறத விட அழிஞ்சு போய் சொல்லலாம் ஓகேவா இது புரியுதா அப்படி சொல்லணும் பார்க்கலாம் நான் பேர் எதிரெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லணும் பார்க்கலாம் நெவிலாக புரியுதா ப்ரோட்டஸ்டார் புரியுதா மெயின் ஸ்டார் புரியுதா அடுத்து ரெட் ஜெயின் ஸ்டார் ஏன்னா அப்படி ஸ்டாப் ஆகிட்டீங்க அடுத்து கேட்ட உடனே ஓகே இந்த ப்ராசஸ் தான் பார்த்துருந்தோம் இல்லை கிளாஸில் ஓகே கூட பேரலாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு கேலக்சிக்குள்ளே நடக்கும்போது மற்றதெல்லாம் அப்படியே அமைதியாக இல்லை என்ன ஆகிட்டு இருக்குது எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அதுக்கு அதையும் என்ன பண்ணுறாங்க சயின்டிஸ்ட் படிக்கிறாங்க படிக்கும் போது என்ன தெரியுதுன்னா இந்த ஒட்டு மொத்த யூனிவர்ஸோட கலர் இருக்குல்ல யூனிவர்ஸ் முழுக்க சுற்றி என்ன என்ன இருக்குன்னா மைக்ரோவேவ் எனர்ஜி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஆமாம் சுற்றி அப்போ என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது ஒட்டு மொத்த யூனிவர்ஸுமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதால தான் பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குது எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எனர்ஜி எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குன்னா மைக்ரோவேவ் வருமா யூவி வருவோம் யூவி வருமா மைக்ரோவேவ் வரும் கவனிக்கிறியா ஓகே அப்போ யூனிவர்ஸ் சுற்றி என்ன எனர்ஜி இருக்குன்னு கேட்குறாங்கன்னா மைக்ரோவேவ் எனர்ஜி இருக்கிறதால் யூனிவர்ஸ் நைட்டே இருக்குது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஒருவேளை யூனிவர்ஸே வந்து நாங்கள் கம்ப்ரஸ் ஆகுது ரிவர்ஸ் வச்சுக்கலாம் ரிவர்ஸில் உள்ள சுருங்குதுன்னா கிட்ட வருது நடத்தும் மைக்ரோவ் என்ன வரும் இன்ஃபினட்டாக வரும் அப்புறம் விசிபிள் லைட்டாக வரும் அப்புறம் யூவியாக வரும் உள்ள எல்லாம் ஒன்றா வரும் மீனிங் புரிஞ்சா அப்போ யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து மைக்ரோவேவ் ரேடியேஷன் ஃபுல்லாக இருக்குது கேலக்ஸியும் கேலக்ஸி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு ப்ரூஃப் தான் என்னதுன்னா ரெட்டு ஷிஃப்ட் கேலக்ஸி கேலக்ஸி ஆகிட்டு இருக்குது ரொம்ப தூரம் போகல ஒரு ரெட் லெவலுக்கு என்ன இருக்குது ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு இன்னும் போனால் ஆகும் இன்ஃபினட் ஷிஃப்ட் கலர் வரும் அப்புறம் இன்னும் போனால் மைக்ரோவேவ் ஷிஃப்ட் ஆகும் ஓகே அப்போ யூனிவர்ஸ் பெருசாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது கேலக்ஸி கேலக்ஸி ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குது ஸ்பேஸ் விரிஞ்சுட்டே சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறா ஆஸ்ட்ரானமிஸ்ட் ஓகேவா சொல்கிறாங்க இது தனி பேரலாக படிக்கிறோம் ஒரு கே ஒரு நெபிலாக்குள்ள ஒரு ஸ்டார் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஓகே இன்னும் ஸ்டோரி முடியவில்லை ஓகேவா இந்த இந்த ரெட் ஸ்டார் இருக்குல்ல இது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுதுல்ல இந்த எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிறதுக்கு பொறுத்து நிறைய பேர் இருக்கு அதெல்லாம் படிக்கணும் மீனிங் பிடிச்சா ஓரளவுக்கு ரெடியாக சோமியா ஓகேவா அவங்க சொல்லலையா அவங்க நீங்கள் சொல்கிறது உண்மையாக அவங்க சொல்கிறது உண்மையா சரி போகலாமா வாட் இஸ் ரெட் கெயின் ஸ்டார் ரெட் கெயின் ஸ்டார்ன்றது உருவாகிற ஸ்டார் அழிஞ்சு போட ஸ்டாரா ஓகேவா அப்போ அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது இல்லை அது ஒரு சைஸ் இருக்குல்ல சைஸை பொறுத்து அதோட கேரக்டர் பிடிக்கிறாங்க ஓகேவா நம்ம சைஸ் அப்படி மெஷர் பண்ணுறது அதில் கம்பேர் பண்ணால் தான் தெரியும் இவ்வளோ பெரிய சைஸ்னா தெரியாது தானே அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளோட சன் இருக்குல்ல நம்மளோட சன்னுக்கு கம்பேர் பண்ணால் இது எவ்வளோ சைஸ் கம்பேர் பண்ணுறாங்க கம்பேர் பண்ணி சில என்ன சொல்கிறாங்க சில பேர்லாம் வைக்கிறாங்க நம்ம சன்னோட சைஸை விட ஒரு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் அது சின்னதாக நம்ம சன்னு வந்து ஒரு ஒன்று ஒன்று வச்சுக்கலாம் அதில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் கொஞ்சம்
ஒயிட் டுவார் சொல்கிறாங்க பேர் என்னது ஒயிட் டுவார் அகெயின் பிளாக் டுவார் ஓகேவா ரெட் ஜெயின் ஸ்டார் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிற சைஸ் வந்து குட்டி தான் மீனிங் பிடிச்சா கூடிங்களேன் பெருசாக எக்ஸ்போர்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ரிமைனிங் ஐட்டம் கேஸ் இருக்குல்ல ரொம்ப வெளியே போயிடும் திரும்பி என்ன ஃபார்ம் ஆகாது அந்த நெபிளாக ஃபார்ம் ஆகாது கம்மியாக அது தள்ளினாங்கன்னா அது என்ன ஃபார்ம் ஆகலாம் ஒரு குட்டி நெபிள பிளானட்டிக் பிளானட்டரி பார்த்தோம்ல பிளானட்டரி நெபிளாக ஃபார்ம் ஆகலாம் இது ஃபியூச்சரில் இது மட்டும் ஜாயின் ஆகி ஒரு குட்டி ஸ்டாராக ஃபார்ம் ஆகலாம் குட்டி ஸ்டாரின் பவர் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்னது ஒயிட் டுவார்ஃபுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஒயிட் டார்ஃபு என்ன பண்ணலாம் எனர்ஜி போனதுக்கப்புறம் குட்டி ஆஃப் ஆகிடலாம் பிளாக் டார்ஃபாக ஃபார்ம் ஆகலாம் திருப்பி அது என்ன வெடிச்சு அகின் குட்டி என்ன ஆகலாம் டெபிளா ஃபார்ம் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிட்டேன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஃபார்ம் சொல்கிறாங்க மீனிங் புரிஞ்சா நெபிளா ஸ்டாராக ஃபார்ம் ஆகுது ஸ்டார் என்ன ஆகுது ரெட்ஜின் ஸ்டார் ஆகுது பெரிய ரொம்ப பெருசாக போகல குட்டி சைஸ் தான் போகுது நம்ம சின்ன சைஸாக பிடிக்கும் போது அது கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் காலி ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது ஒரு நெபிளா ஃபார்ம் ஆகுது பெரிய நெபிளா சொல்ல நான் ஓகே நெபிளாக்குள்ளே குட்டி என்ன ஆகுது பிளானட்ரி நெபிளாவாக ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே இது மேபி என்னாகலாம் கம்ப்ரஸ் ஆகி கம்ப்ரஸ் ஆகி கம்ப்ரஸ் ஆகி ஒரு குட்டி ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் ஆனது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டார் இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் ஆனது கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த குட்டி ஸ்டார் லைட் உருவாக்குதுல அதுக்கு பேர் வந்து ஒயிட் டார்ஃப் என்ன டார்ஃப் ஒயிட் டார்ஃப் குட்டின்னு அர்த்தம் டார்ஃப் என்ன அர்த்தம் குட்டி குட்டியாக ஒரு ஒயிட் லைட்டை ஃபார்ம் ஆகிற அளவுக்கு ஸ்டாராக ஆகலாம் ரெட் ஜெயின் ஸ்டாருக்கு அப்புறம் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஒயிட் ஸ்டாராக ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை என்ன ஆகலாம் அந்த ஒயிட் ஸ்டார் அகெயின் ஆஃப் ஆகிட்டு பிளாக் டார்ஃபாக ஃபார்ம் ஆகலாம் ஓகேவா நான் இதுக்கு நான் என்ன பேர் சொல்லுவேன் நான் கவனிங்களேன் ஒயிட் ஸ்டார்னு சொல்லலை ஏன்னா ஸ்டார் அளவுக்கு பெருசு கிடையாது ஓகேவா ஏன்னா ஸ்டார் வெடிச்சிடுச்சு வெடிச்சு சின்னதாக ஃபார்ம் ஆகி அதில் என்ன ஆகுது டென்சிட்டி அதிகமாகி ஒரு குட்டியாக தான் ஃபார்ம் ஆகுது அவங்க என்ன பேர் சொல்லலாம் ஒயிட் டார்ஃபு சொல்லலாம் ஓகேவா எக்ஸாம் எப்படி கொஸ்டின் வைப்பாங்கன்னா இந்த ஒயிட் டார்ஃபெலாம் படிக்கிறீங்களே ஒயிட் டார்ஃபு பிளாக் டார்ஃப் படிக்கிறீங்களே இதெல்லாம் எதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகும் ரெட் ஜெயின் ஸ்டாரோட சைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் அதுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும் தான் இது ஃபார்ம் ஆகும் மீனிங் புரிஞ்சா அதோட சைஸ் பெருசாக எக்ஸ்போர்ட் ஆச்சுன்னா வேறு ஃபார்ம் ஆகும் லாஜிக் புரிஞ்சா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த ரெட் ஜெயிண்ட் ஸ்டார் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிற சைஸ் இருக்குல்ல அது சன்னை விட நம்ம சன்னை பா கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பெருசாக வெடிக்குதுன்னா அதுக்கு பேர் தான் சூப்பர் நோவா எக்ஸ்ப்ளோஷன் மீனிங் புரிஞ்சா அகின் சொல்லலாம் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்டார் எங்கே ஆரம்பிக்குது நெபிளா ப்ரோட்டோ ஸ்டார் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது மெயின் ஸ்டார் ஹைட்ரஜன் ஃபீல் காலி ஆகுது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுது ரெட் ஜெயின் ஸ்டாரு இதில் சைஸ் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அகெயின் என்ன ஃபார்ம் ஆகலாம் ஒயிட் டார்ஃப் ஆகும் அது குட்டி அகெயின் ஆஃப் ஆச்சுன்னா பிளாக் டார்ஃப் ஆகலாம் இது ஒரு லெவல் இது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் பெருசாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு வேலை அது ரெட் ஜெயின் இருக்குல்ல அது வெடிக்குதுல அது த்ரீ டைம்ஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வெடிக்கிறதுக்கு பேர் வந்துருக்குல்ல பெருசு பெரிய சைஸில் அது பதுக்கு பேர் வந்து சூப்பர் நோவா எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்கிறாங்க சூப்பர் நோய் பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன்னா அதுக்கு பவர் இருக்கும்ல அப்போ வந்து வெடிச்சு போன குட்டி குட்டியாக என்ன ஃபார்ம் ஆகலான்னா நியூட்ரான் ஸ்டாராக ஃபார்ம் ஆகலான்னு சொல்கிறாங்க என்ன ஸ்டார் சொல்கிறாங்க நியூட்ரான் ஸ்டார் எப்போ ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் பெருசாகுதோ இந்த பெருசானதுக்கப்புறம் அதில் வந்து குட்டி குட்டியாக மினுக்கும்ல அந்த மினுக்கிறதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நியூட்ரான் ஸ்டார்ன்னு சொல்கிறாங்க அதுவே அந்த மினுக்கிறது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது மேக்னட்டார்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க மேக்னட்டார் எங்கேருந்து ஆரம்பித்தோம் ரெட் ஜெயிண்ட் ஸ்டார் ஒரு சைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஒயிட் டார்ஃபாக ஃபார்ம் ஆகலாம் பிளாக் டார்ஃபாக ஃபார்ம் ஆகலாம் ஒருவே ஒருவேளை இதோட எக்ஸ்ப்ளோஷன் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சூப்பர் நோவா எக்ஸ்ப்ளோஷன் இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் என்ன சொன்ன அடுத்து பெருசாக பெருசாக எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிறதால இது என்ன ஃபார்ம் ஆகலாம் நியூட்ரான் ஸ்டாராக ஃபார்ம் ஆகலாம் ஓகேவா அப்படி என்ன அர்த்தம் ஹை எனர்ஜியில் ஒரு ஸ்டார் என்ன பண்ணுவோம் குட்டி குட்டியாக லைட்ஸ் எமிட் பண்ணும் ஓகே அந்த எமிட் பண்ணுற ஸ்டார் இருக்குல்ல நல்லா ஸ்பீடாக சுற்றுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து பல்சர் என்னது பல்சர் மின் மின்னுக்கிட்டே இருக
எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி அப்படியே பிளாக் ஆகிட்டு சொல்கிறாங்க பிளாக் ஹோல் இப்போ எல்லாமே தான் பொறுத்து உருவாக்குது இந்த ஸ்டார் வெடிக்கிறது இருக்குல்ல வெடிக்கிறது பொறுத்தா அடுத்தடுத்து பிறகு என்ன அது வேறு வேறு மாறுது ஓகேவா அகின் போகலாமா நான் கொஸ்டின் கேட்கிறேன் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஒயிட்டு டுவார்ஃப் எப்போ உருவாகும் அப்படின்னு கேட்டால் ரெட் ஜெயின் ஸ்டாரு எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும்போது அந்த அதோட சைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ்க்கு சன்னோட கம்பேர் பண்ணும்போது இருந்துச்சுன்னா ஒயிட் டார்ஃப் உருவாக்கலாம் ஓகேவா ஒரு வேலை த்ரீ டைம்ஸ் பெருசாக இருக்குது சன்னை விட மீனிங் புரிஞ்சா நம்ம சைஸ் ஏதாச்சும் கம்பேர் பண்ணுறோம் நம்ம சன்னை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்டாரை கம்பேர் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டார் வேறு மாதிரி இருக்கும்ல எக்ஸ்போர்ட் ஆகுறது அப்புறம் நம்ம சைஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஊரால் என்ன பண்ணுறாரு மெஷர் பண்ணுறாரு அப்போ சன்னை கம்பேர் பண்ணுறதை விட மூணு மடங்கு சைஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஆமாம் அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் பேர் வந்து சூப்பர் ஒன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அது ஃப்யூச்சர் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்டாராக குட்டியே ஃபார்ம் ஆகலாம் அதுக்கு பேர் வந்து நியூட்ரான் ஸ்டார் அந்த நியூட்ரான் ஸ்டார் வந்து வேகமாக சுற்றிட்டே இருந்துச்சுன்னா பல்சர் ஸ்லோவாக சுற்றிச்சுன்னா அது பேரட்டார் ஒருவேளை அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனு சூப்பர் நோ எக்ஸ்ப்ளோஷனை விட பெரும் பெருசாகுது த்ரீ டைம்ஸ்க்கு மேலே பெருசாகுதுன்னா அதாவது எல்லாத்தையும் அங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே அடைக்கிடும் ஃபுல்லாக உள்ளே எடுத்துக்கணும் பிளாக் ஹோலாக ஃபார்ம் ஆகும் என்ன ஆகிடும் அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன்று படித்தோம்ல சிங்குலாரிட்டி பிரச்சனை இருக்கா சிங்குலாரிட்டி அதுக்குள்ளே எல்லாம் வந்துடும்ல அந்த மாதிரி இந்த ஸ்பேஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும் அது வெடிக்கும் போது என்னென்ன ஸ்பேஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் இழுத்துக்கிட்டு குட்டி பொருளாக வாழ்ன்னு சொல்கிறாங்க அது பேர் என்னது பிளாக் ஹோல் அப்போது வந்து ஒரு ஸ்டார் அழியும் போது இந்த மூணு கேஸில் ஏதாவது ஒரு கேஸ் தான் ஆகலாம் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்போ பிளாக் ஹோல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எக்ஸ்ப்ளோஷன் இருக்கணும் ரொம்ப பெருசாக எக்ஸ்ப்ளோட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் பெரிய இடத்த ஆக்கு பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல என்னென்ன இருக்கும் அதில் என்ன பண்ண மாதிரிக்கும் இழுத்துக்கும் இழுத்துக்கிட்டு அப்படியே என்ன ஆகிடும் எம்டி ஆகிடும் அதுக்கு பேர் என்ன அது பிளாக் ஹோல் ஓகே ஸோ கேலக்ஸில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பேர்லாம் இதுதான் ஓகே சொல்லலாமா ஃபஸ்ட்லேருந்து சிங்குலர் படித்தோமா இன்ஃபனேட்லி சிங்குலர் நெபுலா படித்தோமா நெபுலா கம்ப்ளைஸ் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் ஹைட்ரோஜனா இல்லை க்ளவுட் ஆஃப் ஹைட்ரோஜனா கேலக்டிக் நெபுலா படித்தோமா பிளானட்ரி நெபுலா படித்தோமா ப்ரோட்டோ ஸ்டார் படித்தோமா மெயின் ஸ்டார் ரெட் கெயின் ஸ்டார் ஒயிட் டார்ஃப் பிளாக் டார்ஃப் அப்புறம் சூப்பர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நியூட்ரான் ஸ்டார் பல்சார் மேக்னட்டார் இன்னும் பெருசாக போச்சுன்னா பிளாக் ஹோல் இந்த சைட் என்ன படிச்சோம் நாம் மைக்ரோவேவ் ரேடியேஷன் ஃபுல்லாக மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்டு அதுக்கப்புறம் ரெட்டு ஷிஃப்ட் படித்தோமா இந்த எல்லா கான்செப்ட் தான் யூனிவர்ஸோட கிளாஸ் வேறு எதுவுமே இல்லை இதில் தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும் மேக்ஸிமம் ஓகேவா அடுத்த கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா நம்ம நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் இருக்குல்ல சன்னு மெர்க்குரி வினஸ் இருக்குல்ல அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன அதோட கேரக்டர் என்னன்னு அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே இதை பாருங்கள் மக்களே இத்திரிதான் பாருங்கள் நான் பார்த்தது தான் என்சிஆர்டி புக்கில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஓகேவா பிக் பேங் தியரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது யூனிவர்ஸ் ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோமா ஓகே அடுத்து சிங்குலாரிட்டி பார்த்தோம் ஏ இருந்தால் என்ன ஆகுது பிரிஞ்சு 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 எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பார்த்தோமா இந்த பிகினிங் டைனி பால் சிங்கர் ஆட்டம் அன்இமேஜினபிள் ஸ்மால் வால்யூம் இன்ஃபினிட் டெம்பரேச்சர் டென்சிட்டி விட்டுருக்கா அப்புறம் என்ன ஆகுது பிக் பேங் ஆகுது ஒரு ஒரு இயர்ஸ் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இயர்ஸில் ஓகேவா இத்தனை ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஆகுது சப் ஆட்டம் ஆட்டம் ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்தோமா பிக் பேங்க் முன்னாடி ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சு ஸ்டெடி ஸ்டேட்னு நான் சொன்னது யாருனா ஹாயில்ஸ் அவரா சொல்கிறாருனா எல்லா கேலக்ஸியும் அப்படி நிற்குதுன்னு சொன்னார் அவர் அது என்னது தப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அடுத்து ஸ்டார் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே இருக்கு இந்த கேலக்ஸி ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஃபார்ம் பை அக்குமுலேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இன் ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் வெரி லார்ஜ் கிளவுடு பேர் என்ன அது நெபுலா நெபு நெபுலா டெவலப்ஸ் இன்டு லோக்கலைஸ்ட் லம்ப் ஆஃப் கேஸ் மீனிங் புரிஞ்சா ஒரு பெரிய நெபுலாவில் லோக்கலைஸ்டு குட்டி குட்டி இடத்துல என்ன வரும் கேஸ் அக்கிரமெண்ட் ஆகலாம் அந்த பயன்படுத்தலாம் தட் கிவ்ஸ் ரைசிங் டு ஸ்டார் டெம்பரேச்சர் போடல டெர்மினல் லெவல் இங்கே போட்டுக்கலாம் ஓகே இங்கே போடுங்க ஸ்டார் ஸ்டார் லோக்கலைஸ்ட் லம்ப்ஸ் ஆஃப் கேஸ் வித்தின் தி நெபுலா அதோட அது என்ன ஆகுது இந்த கேஸோட கோர் இருக்குல்ல அது டென்சிட்டி அதிகமாக அதிகமாக கிராவிடேஷன் போர்ஸால் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் ஓகே பிளானட்டரி சிம்பல் அப்படின்னு நடத்தோம்னா நெபுலாக்கு இன்னொரு பிரச்சனை இல்லை கேலக்டிக் நெபுலா
குட்டியே ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் என்ன டெம்பரேச்சர் அதிகமாகாது ஓகேவா என்ன ஆகிட்டே இருக்காது கண்டென்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு என்ன ஒரு குட்டி ஒரு ஆப்ஜெக்டாக ஃபார்ம் ஆகும்போது அது பிளானட் ரெண்டுபுலாக பிளானட்டாக ஃபார்ம் ஆகும் பிளானட்டுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் வந்து பிளானட் எசிமல் ஓகேவா இப்படி தான் இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் தீஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் பிளானட் எசிமல் அக்ரேட்ஸ் டு ஃபார்ம் ஃபியூ லார்ஜர் பாடிஸ் ஃபார்ம் பிளானட் ஓகேவா டெம்பரேச்சர் அதிகமாகச்சுன்னா ஸ்டார் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகாமல் அதுவே ஒரு பாடியை ஃபார்ம் ஆகி ஒரு சைஸ் வந்துச்சுன்னா அது பிளானட் ஓகேவா